সাত দিনের মধ্যে লাহোরে ঢুকে পাক ধ্বংসের হুঁশিয়ারি ভারতীয় সেনার লেটেস্ট বাংলা নিউজের পক্ষ থেকে সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন ইন্ডিয়ান ডিফেন্স নিউজ সম্পর্কে জানতে চাইলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন এবং নোটিফিকেশন বাটন অন করুন ধন্যবাদ সবাইকে দেশের জনতার আগে ফুসছে প্রধানমন্ত্রী থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন সেনাকে ছাড়পত্র দিয়ে বলছেন ভারতীয় সেনা তারা যা খুশি করতে পারে অনেকে পথে নেমে মিছিল করেছেন মোমবাতি থেকে মোবাইলের টর্চ লাইট জ্বালিয়ে বইছে শ্রদ্ধার বন্যা কিন্তু যাদের সতীর্থদের প্রাণ গেল যারা দিনের পর দিন জীবনে বাজি রেখে সীমান্তে লড়ছেন তারা কি বলছেন তারা কি করতে চাইছেন পুলওয়ামা হামলার দায় কাদের উপর দিচ্ছেন তারা সে খবর কেউ জানতে চায় না তাই সোশ্যাল মাধ্যমেই নিজেদের মনের কথা জানিয়েছেন সেনা জওয়ানরা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় সেনার খবরের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরকারের চক্ষুশুল হয়েছিল এক জওয়ান কিন্তু তাতে কিছু পরিবর্তন হয়নি তারা যে ভারত মাতা সৈনিক পাল্টা দিতে তারা পিসপা হন না নেহাত তাদের হাত পা ধরে টেনে রেখেছে দেশের রাজনীতি না হলে সব হামলার করা জবাব দিতে প্রস্তুত ভারতীয় সেনা ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে এমনটাই আবারও তারা জানাচ্ছেন আবারও সেই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমেই নাম না নিয়ে এক ক্ষুব্ধ সেনা জম্মু কাশ্মীরের সীমান্ত থেকে ফেসবুক লাইভ করে জানিয়েছেন কেন আমাদের এভাবে আটকে রাখা হচ্ছে বলতে পারেন সাত দিন সময় দিন লাহোরে ঢুকে সব পাকিস্তান সেনাদের মেরে আসব ওদের জঙ্গিরা আমাদের চল্লিশ জনকে মেরেছে আমরা এখনই ওদের ঘরে ঢুকে চারশো জনকে মেরে আসতে পারি আমাদের আটকাবেন না প্লিজ আর কতদিন সহ্য করতে হবে কথাগুলো বলতে বলতেই গলা ভারী হয়ে আসে জওয়ানের মনোজ ঠাকুর নামে ক্ষুব্ধ জওয়ান আগেও প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি নিয়ে আবারও প্রতিবাদ জানিয়ে তিনি ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে জানিয়েছেন আজ পুলওয়ামাতে আমরা চল্লিশ জন সঙ্গীকে হারিয়েছি এটা অত্যন্ত চিন্তার বিষয় যে এটা দিনের পর দিন হয়েই চলেছে আমাদের আটকে রাখা হয়েছে হাত পা বাধা কিন্তু সমস্ত রকম বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত দিল্লিতে বসে সরকার এটা নিয়েও রাজনীতি করছে এর চেয়ে লজ্জাজনক আর কিছুই হতে পারে না আমাদের ওপর দায়িত্ব ছাড়ুন এটা উড়ির চেয়েও বড় ঘটনা ঘটে গেল আর কতদিন আমাদের এসব সহ্য করাবেন এজেন্ট এক্স নাম দিয়ে উর্দি পরিহত এক জোয়ান ফেসবুক লাইভের মাধ্যমে জানিয়েছেন আমি এই সেনার উর্দি আজ ছেড়ে দিলাম আমার রেজিগনেশন গ্রহণ করা হয়ে গিয়েছে কিন্তু কেন আমি এই উর্দি ছাড়ছি জানেন কি কারণ এই উর্দির দাম যারা জানে না তারা সেই উর্দি পরিহিতদের ওপর খবরদারি চালায় দিল্লির গদিতে বসে এটাই তাদের কাজ এটা আমি আর মানতে পারছি না একসঙ্গে তিনি বলেন আমরা আমাদের নিজ দক্ষতায় সেনা হিসাবে যোগদান করেছি দিল্লির নেতাদের ভোটে নয় তাহলে কেন আমরা তাদের কথা মেনে চলব কেনই বা তারা সিদ্ধান্ত নেবে যে আমরা কোন পরিস্থিতিতে কখন আমরা গুলি চালাবো তার দাবি ভারতের সিস্টেমটাই খারাপ আর সেটা গত চল আর সেটা গত সত্তর বছর ধরেই খারাপ তিনশো সত্তর আইনের দিকেও প্রশ্ন তুলেছেন এই জোয়ান প্রতিবাদী কণ্ঠে তিনি জানিয়েছেন আমরা নাকি ধর্ষণ করি আমরা মানবাধিকার লঙ্ঘন করি আর জঙ্গিরা যখন সব কিছু লঙ্ঘন করে হত্যালীলা চালায় তখন কোথায় যায় ওই সব বুদ্ধিজীবীরা হ্যাঁ আমরা দেশের জন্য মরতেই জন্মেছি কিন্তু তাই বলে যারা পাথর ছড়ে সেনাদের ওপর গালিগালাজ করে গায়ে হাত তোলে ভারতীয় জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দেয় আমাদের চোখের সামনে সেটা দেখতে আমরা এই উর্দি পড়িনি কিন্তু এসব দিনের পর দিন দেখজোতে হয়ে সহ্য করতে হয় তাই আজ আমি এই উর্দি ছাড়তে বাধ্য হলাম প্রসঙ্গত পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার ঘটনার পরেই প্রধানমন্ত্রী সেনাদের উদ্দেশ্যে বলেন কোথায় কখন এবং কিভাবে এই ঘটনার দোষীদের সাজা দিতে হবে সেটা আমরা সেনা ঠিক করে নেব আমি ওদের নিজের ইচ্ছা মতো কাজ করিও সহমত দিচ্ছি কিন্তু বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে এখানেই ওই ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী মোদীর আর একটা কোনো রাজনৈতিক চাল নয় তো কারণ বিশেষজ্ঞরা বলেছেন ওই কথা শুধু দেশের জনতাকে আরও একটা আই ওয়াশ ছাড়া কিছুই নয় মারব বললেই মারা যায় না অনেক বুঝে শুনে পা ফেলতে হয় হঠাৎ করে কিছু করতে গেলেও পূর্ব পরিকল্পনার প্রয়োজন মোদীর কথা অনুযায়ী ওই রকম কোনো আঘাত করতে গেলে উলাট পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি